не вижу а, Алены, а, хотя вижу очень много гостей, которым рада еще раз а, выразить свою, свою радость о том, что мы начали эту а, программу. Она идет в рамках нашего конкурса «Придумано и сделано в России». Конкурс уже запущен с конца апреля, а в конце сентября мы собираемся подвести итоги. И я я сейчас э, нахожу э, Елену, Алену Ахмадулину. Так, сейчас приму запрос, секундочку. Алена, да, здравствуйте. Да, Я очень, день. очень рада, очень рада вас видеть. Слава Богу. Самое сложное – это подсоединиться, насколько я знаю, в нашем деле. Да, это правда. Дальше, я надеюсь, на интересную, приятную беседу и на, на интерес наших зрителей. Но, как я уже сказала, для нас очень важны эти встречи, поскольку мы запланировали несколько встреч с опинион-мейкерами в области дизайна в связи с нашим музейным конкурсом, придуманный и сделанным в России. Конкурс дизайна предметного, направлен на формирование коллекции музейной. Второй конкурс. В 2018 году мы провели первый. Были очень интересные результаты. И второй конкурс в настоящий момент уже объявлен. И в сентябре мы надеемся подвести итоги. Нам ничего не помеха. Даже пандемия в данном случае не помешала нам объявить конкурс. Мы имеем уже много заявок, мы видим интерес. И вот ваше мнение. Алена, вы являетесь успешным российским дизайнером. И ваше мнение очень важно ну, с точки зрения, вот как, как вы видите возможность участия дизайнеров в нашем конкурсе, почему это интересно. Я сразу оговорюсь, я Могу выразить уверенность, что сотрудничество с музеями вообще сегодня дизайнерам интересно. А вот что такое участие в музейном конкурсе? От вас, как от человека, который свою коллекцию предапорте представил уже в 2001 году в Мос... на неделе моды в Москве, который в 2005 на Парижской неделе показала коллекцию по мотивам сказки Корней Чуковского «Мух Цикатуха». И в то же время работала в 2010 году над открытием, для открытия церемонии, готовила формы в Ванкувере, Олимпиада. Ведь это же очень сложный процесс. Дизайнеры всегда должны делать дело. В то же время это креатив, это художественные мысли. И бизнес, и искусство. Вот в нашем конкурсе, как вы считаете, будут заинтересованы дизайнеры и какой доли больше, так скажем? Ну, я хочу начать с того, что для любого дизайнера работа – это очень тонкий баланс между созданием имиджевых, можно сказать, музейных экземпляров, уникальных образцов коллекции, в которых они раскрывают концепцию, пытаются сказать что-то новое. А с другой стороны, это коммерческие вещи, потому что любой дизайнер все-таки создает одежду для того, чтобы ее носили. А второе, это будет очень интересно дизайнерам, у которых изначально в их ДНК есть склонность к тому, чтобы перерабатывать традиции и вдохновляться русской культурой. Поэтому есть дизайнеры-авангардисты, которые смотрят будущее, но есть те, которым... Этот конкурс будет необходим для того, чтобы утвердиться именно в той области, в которой они в дальнейшем будут специализироваться. В-третьих, мода создается в соответствии с тем, что происходит в политике, в экономике. И самое главное, с тем, что происходит в искусстве и культуре. 
и именно из музея рождаются вот эти вот фэшн-коды, именно в соприкосновении с музейными выставками. Поэтому я считаю, это очень важно. Тем более для нашей страны, в которой, к сожалению, наши мамы, наши бабушки не могут нам привить вкус, потому что мы всегда уничтожали все то ценное, что у нас было. В отличие, например, от Франции, где, начиная с Людовика XIV, весь мир вдохновлялся французской модой. И поэтому, чтобы воспитывать этот вкус, мы должны все время соприкасаться с музеями и выставками. Вот. Угу. А, хорошо, спасибо. А вот а, тогда а, вопрос а, как раз, судя по всему, вы дизайнер, который настроены, а, вот ДНК вашего бренда настроена на а, изучение традиций, на применение. А, ведь, а, бренд Алена Ахмадуль ассоциируется с русской культурой и русскими сказками. И уверена, что это не такой не случайный выбор. Я знаю, что это и продумывалось, и позиционируется очень серьезно, разрабатывается. Ведь действительно дизайнер способен лучше всего выражать себя через культуру, в которой вырос. Тут вы правильно заметили, времена были разные в нашей стране, и кто на чем рос, это очень такой сложный вопрос. Но тем не менее, традиция сильна, традиция крепка традицион, традиционного а, подхода, что ли, так сказать, к, к декорированию, к одежде, к пред, предметному декорированию. И ну, к вам мне очень хочется обратить этот вопрос. А что для вас русский стиль? Что является определяющим в поисках образов для ваших коллекций? Что такое русский стиль? Как я люблю говорить, это соборно, нарядно, обрядно. Наверное, соборно, нарядно, обрядно? Да. Наверное, это связано с тем, что в нашей стране не хватает 20 миллионов мужчин, просто женского населения больше, и мужчины, они очень расслаблены в моде, они выглядят в каком-то смысле даже как попало, в то время как женщины находятся в полной боевой готовности, они всегда готовы встретить свою судьбу, воспитать ребенка на высшем уровне, построить свою карьеру, сделать свою работу лучше всех. И это, безусловно, отражается на одежде. Поэтому русскость уже вот в таком мировом понимании современном, это всегда такое, иногда чересчур, о, вот такое вот декорирование слишком ярко, слишком подготовлено. И, конечно, это не может отражаться на нашей коллекции. Мы тоже очень активно используем, вдохновляясь русским костюмом, вышивки, формообразования, сложные конструкции, сочетание множества фактур. И все это перекладываем через призму русской культуры. И, конечно, легче всего. Да и невозможно по-другому вдохновляться русской культурой, потому что я с детства живу в этой стране, я читала русские сказки, сказки да. меня возили из города Соснового Гора в музей Санкт-Петербург, а потом мы часами в университете простаивали в Эрмитаже, и вот это впитывание, оно, конечно, не могло не отразиться потом на всем том, что я сейчас делаю. Да, ну, я хотела бы немножко здесь о коллекции нашего музея. У нас с вами был замечательный эпизод сотрудничества, и это был проект «Жар птица», который дом Алены Ахмадулиной вы специально сделали как проект для нашей большой музейной выставки «Кружево на показ». Это была замечательная история именно сотрудничества. А, ведь в нашей коллекции вместе с, сказать, с замечательными коллек... образцами традиционного народного искусства, костюма, удивительными произведениями ну, советского декоративного искусства и авторского искусства последней четверти 20-го и 20... начала 21 века, есть абсолютные шедевры, они иногда не броски. И вот тогда вы в своем проекте «Жар птица» вы смогли, смогли разглядеть такие тонкие, казалось бы, в 
доста достаточно суровой такой материи старинных принтов удивительные, красивые вещи. Мы были очень вдохновлены, вдохновлены тогда нашим сотрудничеством и Конечно, поняли, что вы часто обращаетесь к коллекциям музейным, костюмным, видимо, книги, видимо, каталоги для принтов, для вышивок, для образов. Ну, я так понимаю, понимаю вопрос почти риторический, но просто прошу вас ответить, как вы примерно работаете. Наступает время, когда мы должны выбрать тему коллекции и Вся дизайнерская команда погружается в поиск вдохновения. Естественно, мы начинаем с перелистывания каких-то книг, которые, может быть, даже до этого были использованы, книги о русском костюме. Мы перечитываем русские сказки, мы смотрим, что происходит в современных музеях и просто собираем все, что нам кажется актуальным и может подойти в этом сезоне. Затем мы из этого материала выбираем лучшее и собираем их в мудборды. То есть это такие уже цельные направления, каждый из которых показывает нам, например, либо цветовое, цветовые решения, либо это какие-то приемы вышивки, либо это инспирация для принтов, либо это необычные сочетания несочетаемого, может быть. И После выбора этих направлений мы приступаем к рисованию эскизов. Несколько дизайнеров придумывают капсулы, из которых мы потом выбираем лучшие и перекладываем эти капсулы уже в товарную матрицу. И дальше покупаем ткани и начинаем производство образцов. Вот как-то так это происходит обычно. То есть, прежде всего, это впечатление, коллекции, книги, наверное, общение с музейными предметами, с полиграфическими, такими специальными образцами. И... Да, вот, например, хотела сказать, что недавно мне подарили книгу о русской паневе, и мы с дизайнерами были очень вдохновлены, казалось бы, такой базовый абсолютный элемент русского костюма, но... В этой книге он был раскрыт очень широко, потому что информация сейчас в музеях пополняется, музеи сканируют и отфотографируют свои да, экспонаты, да, да, да. информация становится доступной, ее все больше, и поэтому угу. мы словно Америку для себя заново открывали. И также, например, одна из моих любимых книг, это балла 1903 года, где императорская семья... Угу. И все гости были представлены в костюмах до Петровской эпохи. Но к этой книге мы обращаемся практически каждый сезон. Это наша вот азбука. Да, но здесь мы с вами параллельно, что называется, просто дышим, поскольку центральная экспозиция нашего музея «Русский стиль» — это, конечно же, и о тех самых костюмированных балах, и о книгах Солнцева, которые дали старт вот этому огромному интересу в XIX веке к орнаменту, к традиционному оформлению. Это все у нас как бы в экспозиции, даже не в фондах. А в фондах, и в том числе в библиотеке, огромнейшие, интереснейшие материалы хранятся. Здесь я... И объявляю, и в определенном, в определенном роде приглашаю обратить внимание на музейные коллекции тем, для тех дизайнеров, которые, безусловно, в эту сторону смотрят. Но вот совсем другой вопрос, Ален. Вы, как многие большие дизайнеры, расширяете поле своего дизайнерского интереса, и у вас был ли опыт и коллаборации в производстве в частности, текстиля для дома. Это было, насколько я знаю, постельное белье определенного сказать, направления в вашем же стиле. Но насколько вам это было интересно? У нас, кстати, в конкурсе есть прям отдельная категория, такая текстиль для дома. Это, это действительно такое складывающееся определенное направление предметного дизайна. Насколько вам интересна коллаборация? 
Очень интересно. С одной стороны, это коммерческая история, потому что мы расширяем свои аудитории, захватываем новые, благодаря тому, что мы свой дизайн накладываем на те предметы, которые не могут быть использованы в нашей коллекции. С другой стороны, это очень интересно. Постельное белье, мне кажется, один из наших лучших проектов – где мы использовали сезонный принты, он сложился случайно. К нам под воздействием Министерства нашей промышленности пришла компания «Монолит», которая совершенно не собиралась заказывать у русского дизайнера. И в рамках этого проекта они не могли отказаться и поучаствовали. Но, повторяю, что совершенно они не верят в русских дизайнеров. Вот Микки Маусы – это то, что будет хорошо продаваться. И когда мы им сделали нашу историю с птицами, они были в полном восторге, у них были серьезные продажи, они до сих пор продают коллекцию. А мы, благодаря этой коллаборации, задумались о запуске Ахмадулина Хоум. И, возможно, эта даже идея будет угу. какое-то ближайшее время реализована. Также, например, интересно, что касается обуви, так как мы маленькая компания, мы не можем позволить себе заказывать огромные тиражи и, соответственно предлагать свой дизайн очень активно, потому что его можно реализовывать только от тысячной партии, а наши партии в первой линии составляют 30 единиц. Поэтому мы вынуждены как бы как конструктор собирать из готовых имеющихся элементов. Делая же коллаборацию, например, с компанией «Коника», мы могли позволить себе все. И новый каблук, и новую форму носа, и достаточно активное декорирование, и вышивки, и эксперимент с цветом. Это было mm -hmm. очень интересно, попробовать себя полноценно в этой области. Mm -hmm. Хорошо, то есть коллаборация и отдельно вот интересно, а направление, которое вот я выделила в своем вопросе, оно действительно хоум такое, да, для дизайнеров, даже для фэшн-дизайнеров, это еще один вектор развития, ну, для вас, во всяком случае, да? Да. Yeah. А, еще один вопрос, опять как бы про музей. Mm -hmm. ну, для, всех, для всех это интересная и всегда волнительная история, когда проходят недели моды, и очень часто для показа строители выбирают музейные площадки. Это все, что вокруг Лура, это наш Пушкинский музей для сказать, выставок и показов музей Москвы. В нашем музее декоративного искусства тоже проходили и показы, и презентации. И это всегда вот какой-то особенный праздник. И это непросто. Музей, вообще говоря, не всегда приспособлен, оказывается, к такому действу красивейшему, действительно замечательному, праздничному. Но, тем не менее, тяга точно совершенно есть. Почему, как вы думаете, почему дизайнерам важно оказаться в музейном пространстве? Во-первых, даже стены там помогают. Это такая концентрация культурных кодов для дизайнера, что находиться на этой площадке уже энергетически большое достижение. Во-вторых, конечно, любой музей обладает совершенно уникальным историческим интерьером, который является прекрасной декорацией для показа. Если концепция дизайнера и коллекции еще и совпадает с цветовой гаммой, интерьером, то mm -hmm. это идеальная история. В моем случае каждый сезон мы рассказываем сказку, и а, к музею, конечно, вот какая-то такая история, она идеально вписывается. Mm -hmm. uh... Да, это действительно очень интересная мысль, да, что должно быть несколько таких кусочков пазла, и совпадает еще и место проведения показа. И это музей, как правило, всегда оказывается тем недостающим да, кусочком, который великолепно все складывает. А возвращаясь к 
к нашему конкурсу, придуманный и сделанный в России. Цель его формирования и пополнения музейной коллекции за счет предметов дизайна. Мы в самом начале пути. Конечно, замечательная коллекция на протяжении последних 40 лет уже сформировалась в музее, но современный дизайн и предметные, и фэшн. Это вот сегодня такая задачка. Конкурс – это один из специальных инструментов, созданных для формирования и пополнения коллекции. Но этот конкурс предметного дизайна, а как вам кажется, может ли вызвать интерес вот, создание подобного музейного конкурса именно в области модной индустрии? Ну, конечно, Дело в том, что вот после пандемии уже многие консалтинговые компании фэшн-индустрии пишут о том, что вся мода разделится на два направления мощных. Первое – это высокие технологии, которые смогут себе позволить такие компании, как Adidas, Nike, uh -huh. то есть это uh -huh. дышащие ткани, обогревающие, регулирующие температуру тела, обеззараживающие. И другое направление – это обращение к корням, к ремесленничеству, uh -huh. к артизанальной истории, к ручным работам. И, конечно, для любого дизайнера эта тема будет актуальна, когда она еще задана музеем. То есть тут мы сразу убиваем двух зайцев. Во-первых, пробуем себя, найти свое ДНК, смотрим, кто мы такие по сравнению с другими. И с другой стороны... создаем свои первые коллекции и ну, пробуем себя в этой области, чтобы понять, есть ли у дизайнера перспектива. И, uh -huh. Имея при этом поддержку серьезного uh -huh. музея и имея мощную инспирацию из музея, к которой можно обратиться, я думаю, что будет доступ к уникальным архивам, которые еще никто uh -huh. не видел, которые не отсняты. И это может дать очень серьезное вдохновение и, соответственно, мощный mm -hmm. результат. Uh, да, спасибо. Мне очень важно слышать, Алена, сказать от вас, что вы оцениваете вектор развития интереса к именно традиции высоко, ну, как развивающейся, во всяком случае. Безусловно, Факторы, влияющие на то или иное как бы, путь развития, они у нас сегодня и сложные, и есть новые, и как это все повернется, наверное, будет, в общем-то, интересно наблюдать. Mm -hmm. вот, но мы, как музей художественный и музей, формирующий свою коллекцию, вот как бы именно по сказать, в принципах э, среза времени, художественная ценность. А мы, конечно, будем всегда на стороне э, таких успешных э, работ. Э, ну, а если э, эти работы выросли на традиции, это просто вот наша э, сказать, э, специальная, специальная удача да, э, в, в результате конкурса понять, значит, кто как работает, кто чем инспирируется, и как это в результате традиция прорастает в сегодняшнем дне. Но музеи вообще хранят прошлое и сегодняшнее, хотя нам очень хочется заглянуть в завтрашнее. Mm -hmm. вот. И здесь я вот предлагаю там буквально пару минут потратить на, может быть, вопросы, поскольку эфир у нас запланирован короткий, но какие-то какие вопросы наверняка у наших гостей могут возникнуть. На пару-тройку, наверное, мы готовы ответить? Конечно. Вижу Вижу, вижу интерес и похвалы, и спасибо всем большое, это очень приятно. А специальных вопросов. А... Все пришли просто посмотреть и послушать. 
Это, это замечательно. У нас, у нас действительно важная для нас такая первая беседа, и формат нам важен и принятен. приятен. А, ну, нет. Да. Значит, значит если, если вас заинтересовали, дорогие гости, как, как просто такой формат, вот послушать и наше рассуждение, наше собственное соображение, вопросы к себе. Сегодня их прозвучало несколько, поскольку Алена Ахмадулина человек, неустанно ищущий новые формы музея. Сегодня современный музей, это, конечно же, развивающаяся институция, и у меня, как у директора, вопросов возникает все время много. Но мы рады, что вам это интересно. Мы будем э, такие вот э, встречи сейчас планировать и э, продолжать. Будем приглашать опенинмейкеров и известных э, э, в своей профессии людей, поскольку нам очень важно, чтобы в рамках нашего конкурса «Придумано и сделано в России» звучали профессиональные мнения, э, ставились профессиональные э, вопросы, может быть, о проблемах, может быть, о задачах. И сегодня Алена, по-моему, сказать, ответила на очень интересные такие вопросы, которые мне важно было услышать, но я надеюсь и нашим гостям. Так что да. спасибо, спасибо всем, спасибо Алена, и это будет, надеюсь, традиционно, мы будем встречаться в наших таких музейных встречах, бранчах такое будем выбирать время удобное, приятное для всех. Хорошего дня, спасибо. И вам тоже, Лена, спасибо. До свидания. Спасибо, спасибо за эфир. Спасибо.